हेलो फ्रेंड्स जो आज का जो टॉपिक है अपना हम लोग क्या करेंगे इसमें प्रोग्रामिंग के आगे करेंगे जो हमने लास्ट क्लास में देखा वो हमने एरर देखा उसके लास्ट क्लास में देखा प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है क्या टर्मोलॉजी थी और आज हम लोग देखेंगे कि वेरिएबल कैसे होता है कहाँ यूज होते हैं किस तरह से लिखे जाते हैं वो चीज़ें होती है देखिए वेरिएबल का शुद्ध भाषा समझो वेरिएबल को शुद्ध भाषा समझना चाह रहा कि कोई भी एक नाउन जो होता है ना उससे वेरिएबल कि आप ऐसे समझिए मिठाई लेना है आपको दुकान से तो क्या हाथ में ले जाएंगे नहीं ना मिठाई के लिए तो डब्बा होता है नहीं डब्बा होता है तो जो मिठाई का डब्बा होता है सपोज के लड्डू लेना आपको तो लड्डू का जो लड्डू है वो किस डब्बे में रखेगा बर्फी वाले डब्बे में रखेगा कि लड्डू वाले डब्बे में रखेगा एग्जैक्टली लड्डू वाले डब्बे में रखेगा तो जो लड्डू वाले डब्बे में रखेगा तो ऊपर लगा होता है लड्डू फोटो लगा होता है उसको देख पता चलता है अंदर में क्या है लड्डू है उसी तरह से जो बॉक्स है जो बॉक्स जिसमें लड्डू रखा गया तो उसको वेरिएबल बोलता है और जो लड्डू रखा गया वो डेटा है वो वैल्यू है तो सी में जो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसमें वेरिएबल का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है ठीक है ना तो वेरिएबल को हम दूसरी भाषा में आइडेंटिफायर भी बोलते हैं वेरिएबल को दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं आइडेंटिफायर बोलते हैं वेरिएबल करता क्या है कि किसी वैल्यू को होल्ड करता है भाई डब्बे में क्या रखेंगे कोई सामान रखेंगे सामान क्या है वैल्यू है डेटा है तो उसी को होल्ड करता है एक दिन फिगर से समझाया जा रहा है आपको देखिए देखिए क्या हाँ यहाँ देखिए वैल्यू है किसी वेरिएबल नाम के वेर वेरिएबल नेम अंडरस्टैंड नाम से ये हम रखा है ये ऑपरेटर है जिससे थ्रू असाइन हो रहा है ये उसको डायग्राम में ठीक है डायग्राम में ठीक है ठीक है आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं देखिए वेरिएबल दो तरह के होते हैं एक लोकल वेरिएबल होता है ग्लोबल वेरिएबल होता है लोकल वेरिएबल क्या होता है जिसका स्कोप लोकल होगा यानी वो फंक्शन के अंदर यूज होगा आप ऐसे समझिए ना किसी इंसान की औकात किसी इंसान की औकात जो वह लोकल है तो उसी एरिया में उसका नाम होता है और जो वह ग्लोबल है तो क्या होगा वर्ल्ड वाइड टर्म होगा जैसे एग्जांपल लेते हैं मान लीजिए कि आप प्राइम मिनिस्टर लेवल का जो पर्सन होता है वो ग्लोबल होता है और जो अगर हम लोग हैं हम आप हैं वो लोकल हैं जिस घर में होते हैं जिस मोहल्ले में होते हैं वहीं पर बस नाम होता है और लोकल और ग्लोबल का बेसिक यही मतलब होता है तो लोकल क्या होता है अवेरिएबल विच आर डिक्लेयर इन साइड द फंक्शन इज कॉल्ड लोकल वेरिएबल अवेरिएबल विच आर डिक्लेयर आउटसाइड द फंक्शन इज कॉल्ड ग्लोबल वेरिएबल ठीक है जब आप लोकल वेरिएबल की कोई वैल्यू नहीं इनिशलाइज करते हैं तो गार्बेज वैल्यू हो जाता है मतलब जो अगर सपोज करिए इन पे लिखा लोकल वेरिएबल ग्रुप में और उसकी वैल्यू आप नहीं देते हैं कि तो वो जीरो ले देगा सॉरी गार्बेज ले देगा लेकिन ग्लोबल वेरिएबल के केस में क्या है जो अगर आप वेरिएबल की वैल्यू नहीं देते हैं तो वो जीरो ले देता है यानी शुद्ध भाषा में समझाना चाह रहा हूँ बाई डिफॉल्ट लोकल वेरिएबल की जो वैल्यू होती है वो गार्बेज होती है ग्लोबल वेरिएबल की बाई डिफॉल्ट वैल्यू जो होती है वो क्या होती है बताइए जीरो लाइफ टाइम की बात करें तो ये फंक्शन के अंदर ही होता है और फंक्शन जब तक रहेगा जब तक चलेगा तभी तक फंक्शन के अंदर इसका यूज होगा लोकल वेरिएबल का तभी तक वो वैल्यू लाइफ होती है जिंदा होता है किसका लोकल वेरिएबल का ग्लोबल जब तक फंक्शन चल रहा है तब तक चलेगा ही चलेगा वो फंक्शन के बाहर दूसरा फंक्शन उसको यूज करो तो भी चलेगा यानी किसी पर्टिकुलर फंक्शन पर डिपेंड नहीं करता जब तक प्रोग्राम पूरा कंप्लीट बंद नहीं होगा तब तक वो डेटा लॉस नहीं होता तब तक वो डेटा रहता है ठीक है तो यानी लोकल और ग्लोबल का बेसिक डिफरेंस ये हो गया प्रोग्राम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं देखिएगा यहाँ पे इन टे ध्यान दीजिए यहाँ पे जो हमने लिया है देखिएगा इन टे एक्स इजिकल टू टेन इट इज ए लोकल वैल्यू इट इज ए लोकल वैल्यू प्रोग्राम को तुम समझा रहे हैं आपको ताकि समझ में आ जाए हम लोग ठीक है ये लोकल वेरिएबल है ऊपर लिखा भी है लोकल वेरिएबल का एग्जाम्पल चलिए आगे बढ़ते हैं अब ये ग्लोबल वेरिएबल का एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर क्या किया हुआ मेन में वेरिएबल का नाम नहीं लिखा मेन के ऊपर लिख दिया देखिए लिखा है नहीं लिखा इन टैक्स इजिकल टू ट्वेंटी और यहाँ एक्स को यूज करा दूसरे घर में ये ग्लोबल वेरिएबल की जानते हैं यानी जब मेन के अंदर लिखते हैं तो लोकल होता है मेन के बाहर लिखते हैं तो ग्लोबल होता है अभी समझने के लिए समझिए अभी तो लिखा गया था इन साइड द फंक्शन इज कॉल्ड लोकल आउटसाइड द फंक्शन इज कॉल्ड ग्लोबल वेरिएबल ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग अब आता है बात वेरिएबल के बाद स्टोरेज क्लास देखिए प्रोग्रामिंग की लाइफ में चार तरह के स्टोरेज क्लास यूज होते हैं स्टोरेज क्लास क्यों यूज किया गया था अभी समझते हैं कि कंपाइलर को आप ये बता सको कि वेरिएबल जो आने वाला है उसका स्कोप क्या है उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या है वो क्या मेमोरी लेगा किस तरह की मेमोरी लेगा कैसे यूज होगा जब ये सारी क्राइटेरिया रख दी जाती है किसी वेरिएबल के साथ तो उस वेरिएबल की कैटेगरी अपडेट हो जाती है वो स्टोरेज क्लास बन जाता है ठीक है तो आप समझने की कोशिश करते हैं स्टोरेज क्लास स्पेसिफायर इन सी लैंग्वेज टेल्स टू कम टू द कंपाइलर वेयर टू स्टोर अ वेरिएबल हाउ टू स्टोर द वेरिएबल स्कोप ऑफ द वेरि
ऑटोमेटिक स्ट्रेस क्लास एक्सटर्नल स्ट्रेस क्लास रजिस्टर स्ट्रेस क्लास और स्टैटिक स्ट्रेस क्लास आइए अब ऑटोमेटिक स्ट्रेस क्लास की तरफ देखते हैं ऑटोमेटिक स्ट्रेस क्लास मच सिमिलर टू द लोकल वेरिएबल लोकल वेरिएबल के डेफिनेशन आते हैं अ वेरिएबल व्हिच आर डिक्लेयर्ड इनसाइड द मेन इज कॉल्ड लोकल वेरिएबल इसी तरह से जो अगर ऑटोमेटिक स्ट्रेस क्लास की डेफिनेशन लिखना होगा तो क्या लिखेंगे अ वेरिएबल व्हिच आर डिक्लेयर्ड इनसाइड द मेन ठीक है इनसाइड द मेन विद द कीवर्ड ऑटो इज कॉल्ड ऑटोमेटिक स्ट्रेस क्लास आइए एक चार्ट मिलेगा पहले चार्ट से समझेंगे उसी चार्ट को डिफाइन करेंगे देखिए ये चार्ट है चार्ट है हमारा देखिए ऑटोमेटिक का कीवर्ड क्या है ऑटो ये सीपी मेमोरी में जाता है इसका बॉडी जिस बॉडी में होगा वही इसका स्कोप है उसके अंदर में रहता है उसी के अंदर उसको जैसे खत्म बॉडी वो खत्म बॉडी मतलब होता है जिसके एरिया में आता है लेकिन फंक्शन होता है गाड़ी वैल्यू डिफॉल्ट होती है इसकी स्टैटिक का सीपी होता है सीपी मेमोरी में सब जाते हैं ठीक है और फंक्शन में भी यूज होता है और नॉर्मल प्रोग्राम में भी यूज होता है इसकी डिफॉल्ट वैल्यू जीरो होती है एक्सटर्नल क्या होता है ये भी सी मेमोरी यूज करता है सीपी स्टोरेज यूज करता है प्रोग्राम के अंदर यूज होता है ये प्रोग्राम के बाहर भी काम करता है और अंदर भी काम करता है जब तक मेन बंद ना हो जाए पूरा प्रोग्राम बंद ना हो जाए तब तक और ये जीरो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होता है रजिस्टर क्या होता है इसकी स्टोरेज होता है रजिस्टर मेमोरी होती है इसका जो लाइफ होता है वो लोकल होता है यानी बॉडी होती है विदिन द फंक्शन काम करता है लोकल की तरह से और इसकी डिफॉल्ट वैल्यू भी गाड़ देती है आइए देखते हैं अब देखिए जो कर समझने की कोशिश करें की वर्ड क्या था ऑटोमेटिक का ऑटो इसका स्कोप क्या था बताइए लोकल ठीक है ऑटो की वर्ड सीरीज होता है स्कोप लोकल होता है डिफॉल्ट वैल्यू क्या थी गार्डेज की ये कब तक काम करेगा जब तक वो प्रोग्राम चलता रहेगा तभी तक उसका स्कोप है ठीक है ना देखिए यहाँ प्रोग्राम चलाएगा तो ये जब तक ये मेन के अंदर है तब तक ऑटो की वर्ड से काम कर यही जो अगर ऑटो हटा दीजिए तो लोकल वेरियबल होने का ऑटो लिख देंगे तो एक्सटर्नल का की वर्ड क्या था एक्सटर्न था इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या थी जीरो ये क्या होता है स्टैटिक मेमोरी की तरह यूज करता है बाहर भी होता है अंदर भी होता है इसका स्कोप क्या होता है ग्लोबल होता है प्रोग्राम समझते हैं देखिए इंट ए लिखा गया ना तो ये ग्लोबल वेरिएबल है एक्सटर्नल इंट बी लिख दिया गया तो एक्सटर्नल वेरिएबल है यहाँ भी यूज होगा बाहर भी यूज हो सकता है ये यहाँ पे यूज हो रहा है यहाँ ये लोकल दिख रहा है लेकिन लोकल है नहीं तो बाहर भी यूज हो सकता है चलिए आगे बढ़ते हैं देखिए ध्यान से यहाँ पे इसी बी को दिया ना तो बी को यहाँ पे ये बी की वैल्यू यहाँ पे लिया गया था देखिए ऊपर में लिया नीचे बी लिया उसकी वैल्यू देना तो ये तो ग्लोबल था तो इसकी वैल्यू जीरो हो गई और एक्सटर्नल की वैल्यू क्या टेन और टेन चल गई ठीक है आगे बढ़ते हैं स्टैटिक स्टोरेज क्लास स्टैटिक स्टोरेज क्लास क्या होता है स्टैटिक स्टोरेज क्लास का कीवर्ड क्या होता है जब बताइए थी स्टैटिक होता है ये मेमोरी परमानेंट मेमोरी स्टोर करता है इसमें हमेशा के लिए एक बार अपडेट कर देंगे तो उसकी वैल्यू को रखेगा डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है इसका जीरो होता है ये लोकल और ग्लोबल दोनों नेचर को डिफाइन करता है ठीक है यानी ये भी तभी तक चलता है जब तक प्रोग्राम बंद ना हो जाए तब तक इसका स्टोर होता है ठीक है ना ध्यान दीजिएगा प्रोग्राम समझाने की कोशिश करते हैं यहाँ सत्या नाम का फंक्शन को कॉल किया फंक्शन क्या है आगे देखेंगे हम लोग तो सोचिए सत्या लिखा जा रहा है मतलब ये सत्या सारा वर्ड यहाँ आ जाएगा ठीक है अब एक बार तो पूरा वर्ड गया अब फिर दोबारा सत्या कॉल किया तो फिर दोबारा जाएगा लेकिन जो अगर आई की वैल्यू दस थी तो दस तो यूज हो गया यहाँ पे अब ग्यारह यहाँ पे यूज हो रहा है अब अगली बार जो भी सत्या यूज करेगा वो ग्यारह लेगा तो देखिए दस और ग्यारह वैल्यू आ गई आगे बढ़ते हैं अब अगला जो टॉपिक शुरू होगा उसमें हम लोग देखेंगे प्रोग्राम किया और एडवांसमेंट फॉर्म स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे तो अभी हम लोग समराइज करते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या देखा हम लोगों ने देखा प्रोग्राम कैसे शुरू हुआ उसके चार बॉक्स के कंसेप्ट देखे हम लोगों ने चार बॉक्स के बाद हमने तुरंत एरर पे आ गए एरर के बाद हम वेरिएबल पे आ गए वेरिएबल डेटा टाइप पे आए फिर डेटा टाइप पर वेरिएबल पे आए वेरिएबल से स्टोरेज क्लास पे आ गए अब अगली फिर प्रोग्रामिंग ऑपरेटर पर शुरू हो जाएगी तो हम लोग आपको देखते हैं तो चलिए वेरी मच अब आगे बढ़ते हैं थैंक यू वेरी मच